चलिए जी हम कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में मैंने आपको डिफरेंट फाइलम्स बताए थे जरावर जल्दी से बता पहला फाइलम कौन सा बचे जल्दी से जरावर माइक ऑन करके तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हम लखना लिखने ताकि सब चीजें पूरी हो जाए फर्स्ट इज फॉरिफरा सेकेंड आ जाता है सीलेंट्रेटा थर्ड इज पीनोफोरा कॉमनली कॉल्ड एज कॉम जेलीस एग्जाम्पल क्या आ जाता है बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स ब्यूरो ब्रेकिया एंड Then cilantrata, commonly called as Nigerians. Example इसका आ जाता है एक आ जाता है Hydra. Another is your uh, Obelia. Another is Aurelia. Edemsia. Gorgonia. Another is Penetula. ये सब आ जाते गोरगोनिया सी पैन पेनेटुला सी पैन और इलिया जेलीफिश देन ओबिलिया This is C for right. Another is Physelia. एक और example आ जाता है Physelia. Portuguese man of war. then adamsia it is called as sea animal hydra ko kuch aisa common name nahi common names example aa jati hai is baar neat mein bhi aayi hui hai ek uh, i don't remember kaun sa naam tha ek bird ka naam de diya gaya tha let me see to as such wo bird ka naam kahi aur nahi diya hua hai but नीट में आ गया कि ये कौन से फाइलम है इट इज नियोफ्रॉन नियोफ्रॉन किसको बोलते हैं वल्चर को बोलते हैं वल्चर नहीं लिखा हुआ था नियोफ्रॉन एक अनकॉमन सा नाम है इट बिलोंग्स टू तो इसमें आना था दट इज एड्स या बर्ड्स ठीक है ये आ गया था कॉम तो इसलिए जो एनसीआरटी में नाम दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है यूर इन योर प्लस वन ऑल्सो एज वेल एज बट आर दू कैन एनी बडी कैन आस give the characteristic feature of the phylum to which obelia belongs theek hai to pata chalna chahiye cilantrata aapko pata ho but example obelia to obelia wahan pe de diya iski class iske phylum ke features batao to jab tak hame pata nahi hoga tab tak hum kaise batayenge theek hai ji so porifera 
porifera sponges commonly bol dete hai sponges isme example hai cycon euphlectella Euplectella ko bol dete commonly glass sponge. Another is spongilla. It is a fresh water sponge. Another is यूज पहुंचिया कॉमनली बोलते हैं इसको बाथ स्पॉन्ज ये कॉमन एग्जांपल्स है पोरिफरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा अगर हम इनके कुछ थोड़े से जो कॉमन फीचर्स लिख लें स्पेशलाइज्ड बाद में लिखेंगे फर्स्ट है habitat porifera ka habitat kya hai mainly with marine except few such as spongilla It lives in fresh water. इसी तरह से सिलेंट्रेटा में ये भी फर्स्ट पॉइंट दीज आर ऑल्सो मेनली मेरी एक्सेप्ट फ्यू सच एस हाइड्रा It lives in fresh water. ये जो है दीज आर एक्सक्लूसिवली मरी पहले ध्यान से समझना है याद साथ साथ हो जाएगा तभी मैं तीनों के कॉमन फीचर्स दिखा रही हूं ताकि साथ साथ आपको याद हो जाए नो फ्रेश वॉटर फॉर्म कोई इसमें फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं सेकेंड आ जाता है बेटा बॉडी प्लान इसमें क्या है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान ये मैंने आपको बताया हुआ है सेल सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मीन्स नो टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सेल्स इकट्ठे हुए उन्होंने अपना काम बांटा और काम करना शुरू कर दिया क्योंकि सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स तो है बट दे आर लूजली अरेन्ज ग्रुप सो नो टिश्यूज दे हैव यहां पे दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन they also have tissue level of aapne pura likhna hai organization then third hai germ layers ye sabhi ke sabhi teenon ke teenon diploblastic hai इनमें मीजोडर्म नहीं है डिप्लोब्लास्टिक दीज आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक और ये भी डिप्लोब्लास्टिक है देन 
फोर्थ आ जाता है बेटा सिमेट्री स्पॉन्जेस आपको पता है ए सिमेट्रिकल है सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री these are also radially symmetrical jo silom hai yahan pe ho hi nahi sakti no silom as they डोंट हैव गट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है एंड नो मीजोज इसलिए सिलोम का मतलब ही नहीं है यहां पर सेम पॉइंट आपने पूरा लिखना है यही वाला पॉइंट एंड सेम पॉइंट राइट उसके बाद सिस्टम्स तो है ही नहीं है यहाँ पे दे आर अगर हम सेक्सेस कहें तो दे आर बाइसेक्शुअल मेनली कोई यूनिसेक्शुअल भी हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है लिख लेना ब्रैकेट में बाद में लिखा भी दूंगी इनडायरेक्ट का मतलब है देयर इज प्रेजेंट लार्वल स्टेज हेयर दे आर बाइसेक्शुअल एक्सेप्ट यू सच एस और इलिया इट इज यूनिसेक्शुअल फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड इन दैन दे आर ऑल्सो बाइसेक्शुअल फर्टिलाइजेशन यहां पे एक्सटर्नल है एंड इनडायरेक्ट यहां पर भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट है बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है ये ध्यान देना है फॉरिफोरा सिलेंट्रेटा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ठीक है पहले ये पॉइंट्स लिखो फिर हम आगे बात करते हैं यहां पर बेटा लार्वा इसके लार्वा के लार्वा जैसे टेडपो लार्वा होता है फिश उसका फ्रॉग का लार्वा वो कैसे दिखता है वो फ्रॉग जैसा नहीं होता है इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडर ठीक है लार्वा इज क्या होता है लार्वा यंग फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is distinct from adult can you the definition aaya for example ye definition hai beta larva theek hai jaise agar hum kahe ki frog ka larva wo fish like hai humans mein larva nahi hai kyunki humans ka jo bachcha hota hai wo human hi lagta hai wo kuch aur thodi lagta hai sirf size ka farak hai theek hai तो जबकि लार्वा इज डिस्टिंक्ट जैसे आपने बहुत छोटी क्लासेस में आई होप सिल्क मौत का किया होगा है ना सिक्स या सेवन क्लास है ना तो वो जो उसका लार्वा है वो कैसा कैटरपिलर लार्वा इट लुक्स लाइक यू नो दैट इज अर्थफोन की तरह लगता है राइट वो मौत या बटरफ्लाई की तरह नहीं लगता है वो किसकी तरह लगता है अर्थफोन की तरह लगता है 
ठीक दैट इज लार्ट ठीक है उसका क्या नाम है कुछ में एमपी ब्लास्टूला है या फिर कुछ में पेरन फाइमूला होता है या एमपी ग्लास्ट में दोनों में कुछ थोड़ा थोड़ा सा फर्क देन सीलेंट्रेटा में लार्वा है प्लेनुला लार्वा और यहां पे लार्वा है साइडिपेड लार्वा Another important point. यहां पर जो digestion है here digestion is completely. इंट्रासेलुलर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया भी था इंट्रासेलुलर मीन्स इन साइड सेल्स सिलेंट्रेटा में डाइजेशन फर्स्ट इंट्रासेलुलर एंड देन एक्स्ट्रा सेलुलर इन कैविटी अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कैविटी है उसमें जाके डाइजेशन होती है एंड सेम इज हेयर ऑन Here also digestion is both intracellular as well as extracellular, right? अभी मैं इनके specific features और बताऊंगी but पहले अगर हम देखें इनको हम एक body form देखें कैसी है ये ध्यान से देखो ये बॉडी है ये बॉल है बॉडी और ये कैविटी है दिस इज कैविटी जिसको हम बोलते हैं स्पोंगोसी ये दोनों वॉल लेयर्स है दिस इज स के बीच में जो ये स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज मिजोगलिया मिजोगलिया में डिफरेंट टाइप के सेल्स है These are amoebocytes. Amoebocytes क्या cells in mesophilia. जो ये बेटा अंदर वाली wall layer है it is lined by specialized cells called as 
कुएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स है कोएनोसाइट्स जिसको हम क्या बोलते हैं फॉलर सेल्स बोलते हैं ये इसका न्यूक्लियस है दिस इज कॉलर ये इसका स्ट्रक्चर है कोएनोस जो ये बॉडी वॉल है बेटा इसमें ना पोरस है ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 पोर्स है राइट तो पानी इन पोर्स में से अंदर जाता है वाटर इन पोर्स में से अंदर जाता है ये फ्लैजिलेटेड सेल्स फ्लैजेला बीट करता है जिससे वाटर सर्कुलेट करता है और फिर वाटर यहां से बाहर चला जाता है बीज इनलेट्स ये जो पोर्स है These are called as ostia. और ये एक छोटा और ये एक बड़ा सा बाहर निकलने के लिए जो अपर्चर है दिस इज ऑस्टिया ठीक है दिस इज सिंपलेस्ट स्पॉच ये स्ट्रक्चर है सिंपलेस्ट सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा में अगर हम देखें तो दो फॉर्म्स में अगर इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म है मॉर्फोलॉजी है ये अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो इसको कहते हैं पॉलिप फॉर्म इसमें है सच एस हाइड्रा इनमें पॉलिप फॉर्म है और कुछ में ऐसे अम्ब्रेला शेड फॉर्म है ये बहुत ज्यादा सीलिया है या फ्लैजेला है These are oral arms, जिससे ये स्वेम करते हैं ठीक है तो ये this is umbrella shaped form, this is called as medusa form. Example आ जाती है ऑरिलिया ऑरिलिया में मेड्यूसा फॉर्म है हाइड्रा एंड एडेंसिया में पॉलिप ठीक है कॉम्ब जेलिस ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नजर आता है देन हेयर ये सिलियटेड प्लेट्स है Which appears like a horn. And here, these are two flagella, long flagella. टेंटिकल्स हम इनको कह देते हैं दीज आर टेंटिकल्स लजेला ना कह के दीज आर टेंटिकल्स सो दिस इज एन एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीनोप्लान राइट तो ये पहले लिखो फिर हम इनके स्पेसिफिक फीचर्स कहें
ये देखिए जी ये जो आपने बनाया होगा ये दिख रहा है दिस इज साइकॉन सिलेंड्रिकल से यस yes, नो no, में मुझे आंसर दो जल्दी से यस मैम दिस इज साइकॉन इसमें ये जो नजर आ रहे हैं उबड़ खाबड़ से दीज आर फोर्स ऑस्ट्रिया और ये ऊपर जो है इसके ऊपर एक अपर्चर होगा दैट इज ऑस्ट्रिया राइट और ये देख रहे हो आप कलोनियल फॉर्म्स है दिस इज कलोनियल साइकॉन इज कलोनियल उसके बाद ये देखिए ये क्या है दिस इज स्पॉन्जिला है ना दिस इज स्पॉन्जिला मैं आपको आपकी बुक में भी दिखाती हूँ जरा एक मिनट कैन यू सी कि आपकी बुक में ये दिया हुआ ये डायग्राम किसका है दिस इज साइकॉन ये है स्पॉन्जिला दिख रहे हैं आपको राइट और ये है यू स्पॉन्जिया बात स्पॉन्ज ध्यान से देखो मैं आपको वहां पर दिखा रही हूँ एक्चुअली ठीक सो कैन यू सी दिस इज यू स्पॉन्जिला फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज ये है साइकॉन और ये है यू स्पॉन्जिया बात स्पॉन्ज ठीक है ऐसा नहीं लगता जैसे हम अब तो चलो झावे से आने लग पड़े है अदरवाइज पहले लोग ना ऐसे ये जो बात स्पॉन्ज है ना बेटा इसको बात स्पॉन्ज क्यों कहते हैं क्योंकि अगर इसको ड्राई कर लो इट इज यूज फॉर क्लीनिंग बॉडी इट इज यूज फॉर क्लीनिंग फीट ठीक है तो ये वो है राइट उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए ये है हाइड्रा दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये इसके टेंटेकल है और ये बर्ड इसकी निकल रही है इट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग ये बर्ड निकल रही है दिस इज हाइड्रा Then, ये क्या है जल्दी से बताओ दिस इज जेली फिश बेटा है ना अम्ब्रेला शेप अम्ब्रेला ही लगती है ना ये आर्म्स है इसकी ये बड़ी चार आर्म्स दिख रही है ओरल आर्म्स और ये यू नो सीलिया या दीज आर टेंटिकल ये बहुत सारे हेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको बेटा यस मैम ठीक है दिस इज ओरिलिया ये देखिए जी ये है एडेंसिया ठीक है एडेंसिया बेटा ये नीचे जो ये ब्राउन सा नीचे निकल रहा है दिस इज एन आर्थ्रोपोड एडेंसिया सी एनिमैन और ये आर्थ्रोपोड देखो ये क्रैब जैसा लगता है ना आपको ये इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे के एसोसिएटेड रहते हैं बट ये देखिए ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं ये लंबा सा होता है ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स है ये दिस इज एडेंसिया ओके यस मैम नेक्स्ट ये आपका आ जाता है बेटा ओबिलिया सी फर ये देखो ये और ओबिलिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है मैं अभी आपको लिखवाऊंगी कि ओबिलिया में दोनों फॉर्म्स मिलेंगी दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा ये जो है ये पॉलिप फॉर्म है दिख रही है आपको ट्री लाइक नजर आती है जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है जोरावर आप भी आंसर yes. करो यस और नो This is सी फर इसमें ये बर्ड्स बनती है ये देखिए ये बर्ड्स है ठीक है ये बर्ड्स फिर अलग होती है और बर्ड्स फिर डेवेलप करके क्या बना देगी मेड्यूसा फॉर्म मेड्यूसा इज सेक्शुअल फॉर्म इसमें गोनेड्स होते हैं मेड्यूसा में ये कैसे रिप्रोड्यूस जो पॉलिप फॉर्म है इसमें ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई बडे बर्ड्स ने बनाए मेड्यूसा मेड्यूसा में सेक्स ऑर्गन्स है देखो यहां से एग आ रहा है इधर से आप देख रहे हो स्पर्म्स आ रहे हैं ठीक है दोनों फ्यूज कर रहे हैं और फिर जाइगोट बना जाइगोट ने डेवलप किया और फिर क्या बन गया दैट इज पॉलिप फॉर्म ये देखिए ये पॉलिप फॉर्म है फिर वो ब्रांचिंग हो गई फिर ये पॉलिप बन गया पॉलिप ने बडिंग से मेड्यूसा बनाया मेड्यूसा ने फिर पॉलिप बना दिया दिस इज You know, Obelia, C for. Okay, Zoravar, jaldi se batao pata pat. ठीक है जी. So this is about ये मैंने आपको diagrams बनाया है. ये मैं आपको lecture में भी जो recorded है उसमें भी आई जाए. Right? Okay. बेटे ये थोड़ा सा ठीक करना. This is not pneumo plana. This is pleuro brachia.
ठीक कर लो दिस इज प्लूरो नॉट किलो ब्लैक राइट डाउन स्पेशलाइज फीचर्स ऑफ स्पेशलाइज फीचर्स ऑफ फॉरिफरा तो इसमें फर्स्ट आ जाइए स्पेशलाइज फीचर्स में फर्स्ट है दे है वॉटर कैनाल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सर्कुलेशन उसके लिए वॉटर कैनाल सिस्टम क्या है कॉम्पोनेंट ऑफ वॉटर कैनाल सिस्टम पूरा लिखना है आपने ये कोई एब्रीवेशन नहीं है ये मैंने ही लिखी है वॉटर कैनाल सिस्टम क्या कॉम्पोनेंट है फर्स्ट है ऑस्ट्रिया मैनी इन द बॉडी पॉट वॉटर एंटर्स इन स्पॉन्जर्स थ्रू ऑस्ट्रिया सेकेंड है पोंगोसी सेकेंड इज पोंगोसी द सेंट्रल कैविटी ध्यान से पहले सुनो सेंट्रल कैविटी इन स्पॉन्जेस इट इज पोंगोसी इट इज लाइंड बाय Colored cells, that is, coenocytes. Colored, flagellated cells. मैंने आपको coenocytes का diagram बना दिया, ठीक है? That is, coenocytes. और जो ये coenocytes है, क्या function है इनका? Helps in सर्कुलेशन ऑफ वॉटर इन स्पोंगोसी और थर्ड कंपोनेंट आ जाता है हम स्पोंगोस की ही बात कर रहे हैं इसलिए अभी हम इनको रख सकते हैं थर्ड कंपोनेंट आ जाता है बेटा ऑस्क्यूला सिंगल लार्ज पोर टू विच सिंगल लार्ज अपर्चर एट द टॉप इज ऑस्क्यूलम थ्रू विच वॉटर मूव सब ये है ऑस्टियम तो तीन कंपोनेंट्स है ऑस्टिया स्पोंगोसील एंड ऑस्टिया ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाता है उसके बाद स्पोंगोसील में सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ क्वेनोसाइट और फिर ऑस्टियम के थ्रू बाहर आता है ठीक है फंक्शन क्या है फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम 
क्या फंक्शन है फर्स्ट है ब्रिंग्स इन फूड टेक्स अवे वेस्ट ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड दस हेल्प इन रेस्पिरेशन ठीक है तो क्या फंक्शन है डाइजेशन में फंक्शन है एक्सप्रेशन में फंक्शन है रेस्पिरेशन में फंक्शन ठीक है तो देर फोर वॉटर कैनाल सिस्टम इट इज हेल्पफुल इन सबसे पहले है गैदरिंग ऑफ फूड देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है दट इज एक बी पॉइंट आई वॉटर कैनाल सिस्टम ठीक है जी सेकेंड एक आ जाता है सेकेंड स्पेशलाइज फीचर है देयर एक्सोस्केलेटन नॉट एक्सोस्केलेटन आई एम सॉरी देयर एंडोस्केलेटन देयर एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ specialized structures called as spicules ya phir aur spongin fibers ya unka endoskeleton spicules ka bana hai ya spongin fibers ka bana hai ठीक है जो स्पिक्यूल्स है सेकेंड पॉइंट आ जाता है जो स्पिक्यूल्स है आर आइदर सिलिशियस या कैल्टेरियस आइदर दे आर सिलिशियस और दे आर कैल्टेरियस सिलिशियस मीन्स फॉर्मड ऑफ सिलिका सच एस यू प्लेक्टेला कैलकेरियस फॉर्मड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सच एस साइफोन थर्ड पॉइंट है स्पॉन्जिन फाइबर्स आर प्रोटीनेशियस ये प्रोटीन के जो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट ये तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्रोटीन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एस यूज पॉन्च दिस इज एंडोस्केलेट देन थर्ड आ जाता है बेटा बॉडी वॉल जो आउटर है आउटर को बोलते हैं पिनेकोडम 
और जो इनर है उसको बोलते हैं कोएनोडर्म क्यों बोलते हैं कोएनोडर्म क्योंकि वो कोएनोसाइट्स के बने ठीक है इसके नीचे मैं बता रही हूं यहां से आपने इसके नीचे देखे इन बिटवीन टू इन बिटवीन बिटवीन का ये साइन है इन बिटवीन टू लेयर्स इज प्रेजेंट अ स्पेस एक खाली जगह है जिसको बोलते हैं मिजोबलिया बेटा ये कमरा कुर्सियों का बना तो नहीं ना हुआ ये कमरा तो खाली है ईंटों से बाहर बना है बट अंदर तो कुर्सियां पड़ी हुई है कुर्सियों से नहीं बना हुआ इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो स्पेस है ये भी सेल्स के नहीं बने हुए खाली स्पेस है ठीक है विच कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेल्स दैट हेल्प इन डाइजेशन स्टोरेज फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स डिफेंस एक्सेप्ट ठीक है ये इनका काम है और यहां पे एक सेल्स पहले आप ये लिख लो स्पेशलाइज फीचर फिर मैं आपको बताती हूँ टोटी पोटेंट सेल्स का क्या मतलब है आई विल टेल ये पहले लिख लो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहां पे द अनस्पेशलाइज सेल्स इन स्पोंगोसील द अनस्पेशलाइज सेल्स इन स्पोंगोसील इन सॉरी नॉट स्पोंगोसील इन मिजोगलिया आंसर द अनस्पेशलाइज सेल्स इन मिजोगलिया ऑफ स्पोंजेस Are called as arcuosites. Are called as arcuosites. These are totipotent cells. मिजोगलिया में प्रेजेंट है ये अनस्पेशलाइज है कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है बट टोटी पोटेंट है टोटी पोटेंट सेल्स एज इफ दे आर सेपरेटेड देन दे कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू स्पॉन्च दे डिवाइड टू फॉर्म न्यू स्पॉन्च ठीक है लिखते चलो साथ से नेक्स्ट आ जाते हैं इन स्पॉन्चेस एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन बेटा अगर ना स्पॉन्जेस को हम ऐसे तोड़ मरोड़ दें और इसको छलनी में से एक सीड लेके उसमें से छान दे ताकि सेल्स इसके अलग अलग हो जाए तो वो सारे सेल्स क्योंकि उनमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स हर एक में कुछ ना कुछ आर्क्योसाइट्स होंगे तो वो सेल्स जो है अगेन डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करके पूरे का पूरा स्पॉन्ज बना देगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट एक और इसी में ये फोर्थ हम कह सकते थे देन इसमें फोर्थ पॉइंट में ही इन 
फ्रेश वॉटर स्पॉन्जेस सिर्फ इनमें सचेस स्पॉन्जिला इंटरनल बर्ड्स कॉल्ड एस जम्यूल्स आर फॉर What are genules? Internal bulbs. So genules are formed which comes out through osculum and develops to form complete sponge theek hai ji these are the specialized features of sponges dekho zara isme se kuch puchna hai to puchho next hum aa jate hai beta specialized features of cylindric likho jaldi specialized features of phylum cementary पहले आ जाता है बेटा नाइडेरियम राइट दीज आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरियम बेटा एक मिनट बेटा मैंने आपको बताया है कि दीज आर फर्स्ट है ऑल्सो कॉल्ड एज Nidarians. Why they are called as nidarians? As they have specialized cells. Called as. Nidoblasts. यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका क्या नाम है नाइडोब्लास्ट है या फिर हम इनको और क्या बोल देते हैं नाइडोसाइट्स नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज निमेटोसिस प्रेजेंट ऑन कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स और इन बॉडी बॉल कैसे है ये दीज आर इनको हम नाइडो ब्लास्ट को बेटा हम ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिंगिंग सेल्स क्या फंक्शन है हेल्प सिंह कई बार ये स्टिकी होते हैं दैट्स वाई they help in encourage these helps in encourage dusra hai for defense apne aap ko bachane ke liye ya fir dusre ko pakadne ke liye capturing of prey ठीक है जी स्ट्रक्चर कैसा है ये 
ये देखिए दे है डबल वोल्ड कैप्सूल राइट और यहां पे ये जो कैविटी है इट इज फिल्ड विद ए टॉक्सन इस तरह का स्ट्रक्चर है दिस इज असेंसरी स्ट्रक्चर नाइडोसे यहां पे क्लियर दिस इज न्यूक्लियस ये जो है दिस इज दिस फ्लूड इज टॉक्सिन और यहां पे बेटा इस तरह से ये इस तरह से थ्रेड ट्यूब है ये इनएक्टिव नाइट्रोब्लास्ट है जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये बाहर आ जाता है ठीक है तो कैसे नजर आता है इस तरह से ये थ्रेड ट्यूब या तो सीधी हो जाती है या ये अगर ये बहुत लंबी है तो इस तरह से होती है राइट यहां पे टॉक्सिन होता है दिस इज नाइट्रोसिल दिस इज न्यूक्लियस ये इसको स्टेबलाइज करने के स्टोन्स और हियर दीज आर प्रेजेंट स्पाइन्स ये स्पाइन्स जो है ये लेटर से कैप्चर को पकड़ने के काम आते हैं उसे होल्ड करने के काम आते हैं इस ये टॉक्सिन इस थ्रेड ट्यूब से बाहर आता है ये थ्रेड ट्यूब ट्रे के अंदर जैसे इंजेक्शन होता है उसके अंदर जाती है और ये टॉक्सिन उसमें डाल के उसको बेहोश कर देती है आफ्टर दैट इट ईट्स द यू नो द ऑर्गेनिज्म ईट्स सकता है और अगर इसने बचना है अगेन ये जो प्रीडेटर है उसमें ये टॉक्सिन इंजेक्ट करती है जो प्रीडेटर है वो बेहोश हो जाता है और ये खुद ये भाग जाता है राइट ये यहां पे एक बेटा सिंपल एक लासो दिस इज कॉल्ड एस लासो नाइडोसिल इवर्टेड थ्रेड ट्यू हो सकता है कुछ में जो एंकरेज के काम आते हैं वहां पे ये फ्लूड ये टॉक्सिन ना हो बट देयर इज प्रेजेंट यू नो एंकरेज भी सबस्ट्रेटम के साथ ये स्टिकी थ्रेड ट्यूब हो जिसके कारण ये उसके साथ स्टिक सबस्ट्रेटम के साथ स्टिक हो जाए सो दिस इज द फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स राइट नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं फिर आप लिखना सेकेंड आ जाते हैं पोलीमोटिस मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल अपियरेंस मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल अपियरेंस तो पॉलीमोरफिजम पॉली मीन्स मेनी ठीक है different nidarians show 
different external forms such as cylindrical form is called and umbrella shaped form medusa ठीक है सो दिस इज पॉलीमोरफिसा जो पॉलिप है सेसाइल सेसाइल का मतलब होता है अटैच्ड एंड सिलेंड्रिकल तो मैंने आपको बता दिया है एग्जांपल आ जाता है बेटा हाइड्रा एनदर इज अडेंसिया उसके बाद मेडियोसा अम्ब्रेला शेप मैंने आपको बता दी फ्री स्विमिंग है ये देखो एग्जाम्पल है और ठीक है जी अब यहां से मैं इधर बता रही हूं थोड़ा सा आपको कि एक थर्ड फॉर्म आ जाती है समनाइटेरियन सच एज ओबिलिया हैज बोथ पॉलिप एंड मेडियूसा फॉर्म सेम ऑर्गेनिज्म है बट इसमें दोनों फॉर्म्स मिलती है पॉलिप फॉर्म भी मिलती है मेडियूसा फॉर्म भी मिलती है ठीक है इसमें क्या है ओबिलिया पॉलिप ये बर्ड्स बनाएगी बर्ड्स जर्मिनेट करके मेड्यूसा बनाएंगे मेड्यूसा इज यहां पे सेक्सुअल फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जयगोर लार्वा और फिर लार्वा फिर उबीलिया बना देंगे पॉलिप फॉर्म तो इसमें क्या है पॉलिप एंड मेड्यूसा ऑल्टरनेट्स विद ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेंस वो मैं लिखवाती हूं पहले आप ये लिखिए डाउन जहां उबीलिया है वहां उबीलिया में ही हम बात कर रहे हैं इसी में ही लिख लो इन उबीलिया द पॉलिप इज ए सेक्शुअल फॉर्म पॉलिप इज ए सेक्शुअल फॉर्म क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रही है वेयर एज मेड्यूसा इज वेयर एज मेड्यूसा इज सेक्शुअल फॉर्म फुल स्टॉप करके दिस ऑल्टरनेशन ऑफ दिस ऑल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा पॉलिप and medusa is called as is called alternate ho raha hai na pehle polyp polyp ne medusa banaya medusa fir polyp bana is called as metagenesis m e t a g e n e s i s metagenesis theek hai ji नेक्स्ट ये हो गया पॉलीमोर्फिज थर्ड आ जाइए बॉडी वॉल बॉडी वॉल आउटर बॉडी वॉल इज एपिडर्मिस 
आउटर बॉडी वॉल अगर हम बात करें ये हाइड्रा की दिस इज एपिडर्मिस दिस इज एंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस करो तो ज्यादा अच्छा आउटर एपिडर्मिस इनर गैस्ट्रोडर्मिस दिस इज मिजोगलिया दिस इज ये जो ट्रायंगुलर सा एरिया है दिस इज हाइपोस्टो और ये है माउथ एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस मिजोगलिया सीलेंट्रॉन हाइपोस्टो Hypostome has mouth at its tip. Various cells and tissues. Various cells and tissues are present in epidermis and gastrodermis. यहीं पे है मिजोगलिया में कुछ नहीं है. Various cells and tissues are present in epidermis and गैस्ट्रोडर्मिस नेक्स्ट पॉइंट है सिलेंट्रॉन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिलेंट्रॉन हाँ बेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस नेक्स्ट है सिलेंट्रॉन इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एस एस सम डाइजेशन एस सम डाइजेशन अकर्स इन सिलेंट्रॉन आल्सो मैंने कहा था पार्टली इंट्रा सेलुलर पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर डाइजेशन कहां पर होगी सिलेंट्रॉन में एस सम डाइजेशन अकर्स इन सिलेंट्रॉन ऑल्सो ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय इन एक्सटर्नल बडिंग जैसे जम्यूल्स अगर हम बात करें तो वो इंटरनल बडिंग थी यहां पे एक्सटर्नल बडिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय एक्सटर्नल बडी ठीक है जी सो दीज आर द स्पेशलाइज फीचर्स ऑफ सिलेंट्रिका दिस इज ऑल अबाउट सिलेंट्रिका नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से दो तीन लाइन है ज्यादा है ही नहीं है स्पेशल फीचर्स ऑफ टीनोफोरा स्पेशल फीचर्स ऑफ टीनोफोरा इसमें क्या है द बॉडी बियर्स द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलियटेड प्लेट्स सिलियटेड प्लेट्स विच अपियर्स लाइक ए कॉम्प कंघी की तरह से नजर आते हैं विच अपियर्स लाइक ए कॉम्प called as comb plates full stop karke these help in locomotion these help in locomotion theek hai second point aa jaiye no asexual reproduction सिर्फ सेक्शुअल होती है ए सेक्शुअल नहीं होती नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 
और थर्ड आ जाइए दे शो बायो ल्यूमिनेसेंस बायो बी आईओ ल्यूमिनेसेंस एल यू एम आई एन ई एस सी ई एन सी ई बायो ल्यूमिनेसेंस दैट इज क्या मतलब है दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट ड्यूरिंग डार्क रात में ये चमकते हैं क्योंकि लाइट एमिट करते ठीक है जी दीज आर मैंने बताया था कॉम्ब जेलिस और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एस सी वॉलनट These are also called as sea walnuts. ठीक है जी So these are the specialized features of तीनों right? So this is all about your. हमने तीन फाइलम्स आज कर लिए कोरिफरा सीलनट्रेटर तीनों को Next time Saturday जो है हम जो है ठीक है पहले मैं ये बंद कर दू